ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സിവിൽ ടിപ്സ് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ദെൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി എക്സാമുകളുടെ സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സിലബസ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതായത് മറ്റൊന്നുമില്ലടാ ഈ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഗ്രേഡ് ടു ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാം ആണടാ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം ആണ് ഓക്കെ അതിനും ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിട്ടുണ്ടടാ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് എസ് എസ് സി എസ് ടി കാർക്കുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം ഇത്രയും കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കുട്ടികൾ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും മത്സരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പി എസ് സി പഴയതുപോലെ അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂടെ ഞാൻ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കണമെന്നും നമ്മളുടെ പഠന ലെവലും പഠിത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലെവലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഓരോ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം എത്രമാത്രം ലെവൽ ഹൈ ആക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ബോധ്യപ്പെടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടി നമുക്ക് ജോബ് ജോബ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് വരാട സിലബസിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ സിലബസ് സിലബസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് എക്സാമുകളുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്ടാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മാർഗിനാണ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമുകൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മാർഗിനാണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ റോക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ലൈം ഉണ്ട് സിമൻ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ പൊസിലോണിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അവയുടെയൊക്കെ ഈ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് സിമൻ്റ് ലൈം അവയുടെയൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ടൈപ്സും യൂസും എല്ലാം സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് അവയുടെ എർത്തൻ വെയർ സ്റ്റോൺ വെയർ പോളസിലിൻ ടെറാക്കോട്ട ഗ്ലൈസിങ് അവയുടെ ടൈപ്സും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോർട്ടാറിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് യൂസ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടിംബറിലും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സീസണിങ് യൂസ് അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ഫോർ സിമൻറ്റ് മോർട്ടാർ സിമൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് യൂസ് അതായത് സിമൻറ്റ് സിമൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിസ്റ്റർ സിമൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള അഡ്മിസ്റ്റർ അതൊക്കെ അതുപോലെ പെയിൻസ് വാർണിഷ് മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവയുടെ ടൈപ്സ് യൂസ് ഓക്കെ അപ്പം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഈ ഒരു സിലബസിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ടടാ അപ്
സോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ആർച്ച് ഉണ്ട് ആർച്ചിന് ടെക്നിക്കൽ ടൈംസ് അവരുടെ ടൈപ്സ് ദെൻ ലിൻഡൽ ടൈപ്സ് ബ്രിക്ക് സ്റ്റോണ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ആർ സി സി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഷാലോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം പറയുന്ന പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടടാ ദെൻ അടുത്ത് പെർമനൻ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ പെർമനൻ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ലൈഫ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കേവിറ്റി വാൾ ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം വർക്ക് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഷോറിംഗ് അണ്ടർ പെയിനിങ് അവരുടെ പർപ്പസ് പാർട്ടീഷ്യൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എല്ലാം ഈ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് ഡാമ് പ്രൂഫിംഗ് കോഴ്സ് ആൻറ്റി ടെർമൈറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ വെതറിംഗ് കോഴ്സ് അവയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാർപ്പൻ കാർപ്പൻറ്ററിംഗ് ജോയിൻസിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജോയിൻസ് അവയുടെ യൂസ് ടൈപ്സ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോ വെൻറ്റിലേഷൻ അവയുടെ പാർട്സ് ദെൻ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ടൈപ്സ് ഓക്കെ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ടടാ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനഞ്ച് മാർഗിന് ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും പതിനഞ്ച് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ തന്നെ മുപ്പത് മാർഗിന് എക്സാമായി എക്സാമിലായി ഓക്കെ രണ്ടും ഈസി ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ സിലബസ് എല്ലാ എക്സാമിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം അതായത് ഐ ടി ലെവലുള്ള എക്സ് ഐ ടി ലെവല് എഴുതുന്നവർ ഐ ടി പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഫയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഐ ടി ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഫ്ലോറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലോറുണ്ട് ഫ്ലോറുണ്ട് അതേപോലെ റൂഫുണ്ട് റൂഫ് കവറിങ് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് എലമെൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ കമ്പോണൻസ് പാർട്സ് പറയുന്നുണ്ട് റൂഫ് കവറിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടൈപ്സ് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്ലോർ എന്ന ടോപ്പിക്സ് കൂടെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പ് സബ്ജക്റ്റ് നോക്കാം അടുത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആണ്ട അത് നമുക്ക് അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിലും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ലയൻസ് ലെറ്ററിങ് ഡയമെൻഷനിങ് സ്കെയില് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് ഐ എസ് കോഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ബൈലാസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് ബൈലാസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് കീ പ്ലാൻ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ബിൽഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഓട്ടോ കെയ്ഡ് കൂടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവരുടെ അതായത് ബേസിക് കമാൻഡ്സ് ഓഫ് കെയ്ഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ വിസ് അതായത് ഓട്ടോ കെയ്ഡ് ഓട്ടോ കെയ്ഡ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന മോഡ്യൂളിൽ കൂടെ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ അതായത് ഈ ഓട്ടോ കെയ്ഡും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സും ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്സും കൂടെ പത്ത് മാർഗിനാണ് എക്സാമിന് വരുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് ആർ സി സി ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ആർ സി സി ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിലും പത്ത് മാർഗിനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി സി ഇത് മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെതേഡ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ദെൻ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് ഫോം വർക്ക് സ്റ്റീൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ
ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയായ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് അഞ്ച് മാർഗിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒക്കെ അഞ്ച് മാർഗിനാണ് സിലബസ് പ്രകാരം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് റോഡ്സ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ടണൽസ് ഓക്കെ റോഡ്സ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ടണൽസ് അത്രയും സംചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് പാർട്സ് റോഡ് കറവ് അതേപോലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് റോഡ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ടണലിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻസ് പാർട്സ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സബ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആർ സി ലോഡിങ് സെലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അതേപോലെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതേപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറുപ്പിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ബ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കെയ്സനും കോഫർ ഡാമൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പോലെ അതേപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾവേഴ്സിൽ ടണൽ റൂൾസ് യൂസ് ഫോർ സൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അതെല്ലാം തന്നെ അതിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള റെയിൽവേയിൽ പെർമനൻറ്റ് വേ റെയിൽ ഗേജ് ഫംഗ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ അതേപോലെ എല്ലാം അത് റെയിൽവേയിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അതിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് വേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേസസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രീപ്പ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിനിങ്സ് ജോയിൻറ്റ് അതായത് അതെല്ലാം തന്നെ അതിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു റോഡ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ടണൽ ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കൂടെ പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത മോഡിയിലാണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും നമുക്ക് പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് അതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളജി ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ ബേസ് പീരീഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയായ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പീക്ക് ഫ്ലോ റൺ ഓഫ് കേച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ സി സി എ റാബി ക്രോപ്സ് കാരിഫ് ക്രോപ്സ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓൺ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഹെഡ്വർക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടൈറ്റ്സ് ഡാം ബേരേജ് വിയർ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് അതെല്ലാം ഈസിയായ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതെ കനാലിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം കനാൽ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോഡ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സ് അക്വാഡക്ട് സൂപ്പർ പാസേജ് സൈഫൺ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന മോഡുകളിലും കവർ ആയിട്ടുണ്ടാ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന മോഡുകളിൽ നമുക്ക് പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് മാർഗിനാണ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാടാ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് മാർഗിനാണ് അതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻ നെസസിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ ഒരു ടൈപ്സ് അത്രയും അത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത റേറ്റ് അനാലിസിസ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അവയുടെ ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട് ലേബർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഷെഡ്യൂൾ റേറ്റ് അങ്ങനെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിലും ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ ഏട്ടാ സർവേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവേയിൽ നമുക്ക് പത്ത് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സർവേയിൽ നമുക്ക് പത്ത് മാർ മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ജിയോളജിക്ക് സർവേ അതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ സർവേയും ജിയോളജിക്ക് സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയിനിങ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ കോമ്പസ് ഇൻസ്ട്രു കോമ്പസ് അവ നമ്മൾ ആ കോമ്പസ് സർവേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് ദെൻ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഡീക്ലിനേഷൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ സർവേയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദെൻ ലെവലിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഡംബി ലെവല് ഓട്ടോ ലെവല് ദൻ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് അവയുടെ ടൈപ്സ് ദെൻ ടെമ്പററി ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്
ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ പറയുന്ന മുമ്പേ പറയുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ചാൻസാണ് സോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ